për gaditja cilësore e bidonit, kras faktoreve tjerë, është ndër faktorët këqë në prodhimtarin e perimeve. Fidoni shëndosh vital, i cili e rrim për ndërem në kone e planifikuar, është njëri nga para kushtet më të rëndësishme për arritje në rendimendeve të larta. Fidoni para qëtë fazën në hershme të rritjes dhe zhvillimit të bimeve, e cila faz dhe shtjera është karakterizot me një ndjeshmëri, mjaftë të muadhe dhe i kushtëve të ambientit të jashtën. Për gaditja cilësore e fidonit, është një fund delikate, e ndjeshme, përveç tjerave dhe përfaqës se gabimet eventuali në këtë faz, nuk përmisohen si kurse në fazat e më vënshme të prodhimit. Tani jemi në kumë kër fermerët duhet të fillojnë, për gaditje në ambientit për mbjellën e farave, për caktimin e metodave dhe lojnë e substrati që duhet i përdorim. Kur jemi të mënyrat se si bëtë mbjellja e farave të këtërimet, kemi mënyrën tradicionale le dhe atë bashkohore më dule. Për zgjellja e farës në fillim duhet të bëhet mirë dhe me kujdes të veçantë, pasi si gjdihet kemi dy lojët e farave, farat të thjeshta dhe ato i bride, që për dalim nga njëra tjetra kanë shumë, duke filluar nga cilësia që kanë hibridet më të mira, nga kostë të tyre më e lartë, energia mbirëse, mbishmërime të mirë dhe pastërtin e farës edhe nga së mundjet. Por nuk do të thotë që ne në qofëse kemi zgjellur një farë hibride, kemi të garantuar suksesi në rendimentin e tyre dhe në përfitim në prodhimin e tyre si fidan, në qofëse nuk i trajtojmë në rritjen dhe zhvillimin e tyre adekuat që ato kërkojnë. Agronomia e stridake do t'ju të regoj se si duhet përgaditur ambientin për mbjedhjen e farave në le, normat e mbjelljes dhe sa duhet të jetë temperatura në vëshme për mbjedhjen e farave. Mbjellja tradicionale në le bë duke përzvjerë plehon e shtalës dhe dhejon dhe duke desinfektuar vendin mirë dheri në 120 gradë. Shtresa e biongrojes duhet të jetë gjatësinës e dimrit sepse varion nga koha kur bëhet. Gjatësinës e dimrit duhet të jetë 20 dheri në 60 cm, ndërsa në kohën më të nëzej duhet të jetë dheri në 20 cm. Pastaj, pasi të rafshohet mirë, duhet të shtypet me një dras që të delë ojri tepër këtë të ketë një djegje me afa gjatë dhe më të baras peshuar. Pasi të kemi përgaditur këtë, vjen shtresa e dherishtës, e cila duhet të përgaditat nga pjeset e pa eksplautuar, cila duhet të mirë dhejo që nuk ka baroja dhe së mundje, të prezijet në raport një me një me plehun organik, të sitët mirë, dhe duhet të shtrot një shtres në 10 dheri në 12 cm. Pastaj duhet të lihet në 4 dheri në 5 ditë, që të mirët nëzëtësia e duhur dhe mund të fillojmë me mbjellin e farave. Mbjellin e farave në le mund të bëhet në dy mënyra, në hedhjen e lirë të farave dhe në rende nga 4 dhejnë e 5 cm nga rendi në rend. Pasi ti mbjellim dhe më thëmë farat, varësysht prej kulturës që mbjellim, ato të të qëndrojnë aty të mbjullëra në temperatur dhe është mirë të jetë 25 gradë Celsius dhe gjatë natës mund të bje në lejt dhe në 30 gradë Celsius dhe farat mund të mbinë për 5 dheri në 7 ditë. Pasi të këmbirë një tretë e farat, largohen disa pjesë nga leha, pasi bëhet fermentimi i avullit dhe mund të bëjt dëmet e fidonet, leha regullisht aerosët, dhe kështu qëndron, ku të mbinë një tretë e farat dhe qëndron në 12 dheri në 15 ditë të ashme, në temperaturë dhe dheri në 12 gradë Celsius. Ndryshe nga mbjellje në le, mënyra e mbjellis në module është më e standarizuar dhe më e sigurt në mbjellje në farave. Mbjellja e farave në module mund të bëhet në dy mënyra, mbjellje në medor dhe e mekanizuar. Me anë të teknologjisë fermerët të arrinë të shpëtojnë kohën, mundin dhe vuqim punëtore. Substrati i cili shërben për mbushin e kasetave i jep fermerit një siguri më të madhe por substrati duhet të përmbaj disa parametra, të jetë fizikisht uniform, të jetë ujmbajtës i mirë, të ketë rridhje të mirë për mbushin e kasetave dhe të mënsoj farës që të kryoj një lëmi rënjësh sa më të mirë. Po ashtu, a i duhet të përmbaj të gjithë makro dhe mikro elementet e nevojshme. Për mbushin e kasetave, dhe më thëmë bëhet në antë substratit, mbushja mund të bëhet me dorë dhe mekanizuar, bëhet një nxeshje e letë dhe pastaj fillojmë me mbjelljen e farave. Mbjellja e farave në kaseta mund të bëhet pashtu në dy mënyra, mbjelljen me dorë dhe e mekanizuar. Felsia e farës është standarte dhe parësisht prej dhojt qoftë ato perimeve apo kungullore, 
që sidhët nga 3 mm dhe arrin dhe në 12 mm, varësisht prej dhojt e parës, pasi të kemi mbjellur farat, vjen një shtres e hol vërë mikuliti, dhe pas taj bëhet një ujitje e let, e cila duhet të jetë sa më e let, që në mënyrë që të mos i zhvendos dhe të mos i zbuloj farat. Pasi të kryen këto procedura, dhe më thonë të mbushin kasetat me substrat të bëhet mbjellja e farave dhe shtresa që duhet të hjellet, hjellet një shtres e hol, e folijes dhe duhet të dërgohen në dhomën dhe më thonë në dhomë të erët që dhe të qëndrojnë për 7 të 2 orët e arshme. Në ato orë dhe më thonë temperatura në dhomën e mbirjes duhet të jetë asme pak e asme shumë se 24 dhe 25 gradë celsius dhe lakshtia duhet të jetë në atë 5 dhe 96 dhe 6 përqenë. Pas 7 të 2 orëve dhe më thonë ato jenë të gachëm të plasohen në sera ku aty dhe të të qëndrojnë për sera duhet të përmbaj disa parametra dhe më thonë të jetë mirë fizikisht të ketë ushqim, të ketë lagështi të nevojshme, të ketë ndryshim, të cilët edhe e bëjnë diferencimin nga fermerët të tjerë. Të gjithë këto parametra, të gjithë punën që ne i abëjmë fidanin, rezultatin kryesor, arrinë të nëjep pas kohës e gjatë që do të vazhdoj pas mbirjes dhe të arrinë të fermeri. Ndërsa për eksperiencën shumë gjeqare, fermeri nga pshati të vanicë, do t'ju të regoj se cila metodë është më e efikase për mbjellin e farave në përvime. Metoda ma e mirë është kjo metoda, tash me module dhe me substrat të blema, po që me thonë të dezifektum. Ndërsa për fermert, kësha thonë të kenë kujdes në farna. Farna të hibrite janë gjithmonë ma të mira edhe ma të sukseshme për ne, po prapë se ne bëjmë fida në përshqitje edhe për fermerin tjetër apo për tjertë që e marrin fidanin është ma i pastër, ma i dezinfektum, ma i sukseshum në gjitha mënyrat. Shihemi në videon e ardhshme pas mbirje së farave.